邀您收看《余生请多指教》。休息一下，吃一个酸奶零食吧，有跳跳糖的馋酸奶，超好吃哦！余生都想和你一起分享哟。助力精彩时刻，余生美好就位。天丝集团红牛维生素风味饮料邀您收看前情回顾。小小，我有话。医院的事情处理好了吗？你放心，我已经见过患者家属了。对不起啊。石头高能扫拖机器人机师 S 邀您收看，余生请多指教。嗯，这是安菲让我给你的。嗯。这次去德国，林老师和阿姨怎么说？他们当然也是觉得这是一个不错的机会啊。不过出国可要面临异地了，顾医生那里也……这是我自己的事情，跟他没关系。那德国？去啊，当然去。笑笑，挂在你门上的早餐吃了吗？你来这儿就跟我说这些的，师哥，我们进去聊吧我们上次改动一些，那个人在外面本来看还是不够流畅。这样，我想你可以把这个小姐进行优化。然后，哎，林之祥，那个人刚才找过你，是你男朋友吧？哇，你男朋友真浪漫啊！<笑>我觉得这些小姐可以重新组合一下。笑笑，你到底想干嘛？我想干什么？你很清楚的呀。我不清楚，我刚刚来这家公司，你能不能别再缠着我了？能不能不要给我找事儿、啊？小杨，你听我跟你解释。顾医生，你还是回去吧。这里是公司，你在门口等着不太好吧？至少别给笑笑添麻烦。那我回去等你，行吗？
其实你是看见他站外面那么久，心疼了。我才没有。不说我了，说说你吧，你跟安飞怎么样了？什么时候你也变得这么八卦了？他挺好的。打算在一起了？你就这么希望我赶紧找个女朋友？嗯。对我一点余情都没有，是吧？<笑>师哥，你不要再开这种玩笑了，好不好？说真的，我是真心希望你能够幸福，能够开心，找到属于自己的另一半。当然，我也希望你幸福、开心。跟男朋友吵架归吵架，可别轻易说分手，会伤感情的。好，你自己的心意，自己最清楚。小学妹聊完了，聊完了，你有空吗？想请你吃个饭，作为答谢你对林志孝的照顾。啊，如果是为了这个事情，那就算了。我只是欣赏他的才华。啊，但如果你想请我吃饭，我刚好有时间。我个人也想请你吃顿饭，希望你能赏个脸。好呀。哎，笑笑，哎，回来啦，干嘛去了？你们两个啊，下去溜溜弯。啊，这什么？这是那个出国资料，不是马上要出国了吗？整理一下。你这样出国啊？这什么表情啊？当然了。放心吧，自己能照顾自己啊。去吧，遛弯去吧。那这样，老李，你先下去吧。嗯、呃，你要准备的东西也挺多的，妈妈帮你收拾收拾。哎呦，不用，我多大了，还把我当小孩，我自己能行。去吧，去吧，去吧，去遛弯去吧啊！不用管我。是，嗯、你照顾点他。去吧，去吧，没事儿。哎呦。喂，你好，你好，我要订一束花。好的，先生，请问你要送给什么人呢？嗯、呃，女朋友。嗯，就按你推荐的办吧。
紧退烧药，我发烧了。发烧了？刚才还送花，你现在就发烧了？发烧定时定点啊？我也是刚刚才发现，晒了一下午的太阳，回来冲了一个冷水澡，我就发烧了。你不是医生吗？家里没有备用药啊？那真不好意思，我们家也没有药。还有顾医生，麻烦请你不要再忘记，我们已经分手了这个事实，可以吗？抱歉的啊我雇小出去玩，小出攻略。那游乐园门票、网红酒店，我早就在美团上订好了。怎么样，靠谱吧？可以啊，你。余生美团陪你走，美好生活小帮手。有没有好点？我睡一会儿就好。哎，不要走。我不走。我去给你找找药。嗯是有退烧药吗？我我们家药太多了，我忘了。我去给你倒杯水，一会儿把药吃了。要热的。知道了。吃完药了，你躺着睡会儿吧，我先走了。
你等会儿，我去给你煮粥。唐家爸陪着凉了。逍遥，我有点热。你发烧了，得出点汗才能好啊！别动了啊起来喝一点吧，有点烫啊，烫吗？你这被子里面怎么这么多药啊？哦。呃。维生素 C。拿这个维 C 冒充药是吧？笑笑。笑笑，你听我解释，我是真的不知道该怎么做你才能原谅我了，所以我才那样。顾医生，没必要，真的没必要，我马上就要去德国了。其实我这段时间已经想明白了，我觉得我们两个根本就不合适。我不知道。我觉得我们俩从个性、经历、为人处事都不在一个世界里面。可能是我第一次谈恋爱吧，我觉得两个人只要相爱，付出感情就足够了。但是我没有想到，事情会是这样的结果。你觉得你了解我吗？我觉得我可能都不了解你。反正我马上要去德国了，你继续留下来当你的医生，我们两个人就这么着吧。什么时候走？签证下来就走。了。我从医，我的朋友、同事、家人都是医生。平时我们都很忙，没有什么时间出去玩。可世界这么大，生命有限。我知道你希望你的另一半陪着你。多出去看一看，走一走
，我本来已经答应陪你一起去德国，但是我又做不到，让你失望。对啊。希望你放心吧，我不会纠缠你了。我希望你可以过你自己想要的生活，去体验你自己想要的人生，自由自在，像一只快乐的小鸟一样。毕竟那个样子，才是我认识的林志祥。你能这么想，简直太好了。谢谢你把你钉在这里，你就哪儿都去不了。你最想去什么地方？只要你想去的地方，我都想去。那德国作为我们的第一站，好不好？医生的工作不包括送病人家属坐地铁。那如果我不是病人家属，我算什么？早上好啊，邻居。早上好啊，邻居。我把我所有想在恋爱的时候做的事情都写在了上面。嗯。林志祥，我喜欢你，你呢？我也喜欢你。啊，我们顾医生辛苦了。那我以后就做给你吃。以后每一年都带我来这儿，好不好？如果要是没有你该怎么办？那真的是致命性的打击呀、啊！所以你要好好珍惜我，知道吗请问你们店长在吗？啊，你好，我就是店长，请问有什么可以帮到您
你好，我是顾安先生的代表律师。顾安先生，顾萧的父亲。顾萧因为资金链断裂亏损，这家店已经被抵押，我是来收店的。顾萧把店抵押了。没错，这是抵押文件，顾萧先生已经签字画押，请你看一下。又怎么样？我也是这家店的老板，你说收店就收店，律师是吧？我也有律师，你有什么问题你就找我的律师去沟通，谢谢。萧山小姐，这家店你并没有投资，从法律的层面上，这家店不属于你。顾香人呢？你让他本人来见我。顾萧已经出国了。出国？没错，不过你放心，他已经为你安排了一份薪水优渥的工作。那个，我听说学校过两天有宫崎骏的展，一起去看。阴险，我这些天一直想找机会跟你说，我申请了上海的实习单位，毕业以后我可能去上海工作。这跟我有什么关系啊？就是告诉你一声，知道了。师哥，那个安飞让我来问你，你的出国资料填的怎么样了？正在填呢。嗯，笑笑，你是不是不想去德国？还是说有什么原因？师哥，安飞是跟着您一起来的中国吗？对，我过来巡演，所以他就跟着我过来了。那他的中文怎么会这么好？你怎么突然问这个？我就是好奇嘛。这个问题我之前也问过他，他说是在德国的时候为了我学的。他上学那会儿经常去听我的演奏会，就立志要成为我的经纪人。嗯，一见钟情啊，够浪漫的。可他千里迢迢的跟着你来到异国他乡，不会想家吗？嗯。
えば。安飞曾经和我说过一句德文诗：“以哈本本 hands f o l o v e n 中文的意思就是“我的心遗失了”。既然心遗失在了这里，人回去了又有什么意义？何必难为自己呢？抱歉啊，我这次来是想跟你说，德国我去不了了。为什么呢？和你一样，人走了，心还在这儿。明白。祝福你。感谢丽姐。小杜，小杜，物业的车换者在哪个房间？这边。嫂子，哎，真不容易。不好意思，可以打扰你们几分钟的时间吗？你是谁？我是因为故意上的事情来的。我知道，这个事情发生以后，肯定有很多人过来跟你们说了一样的话，其实你们都已经听烦了。知道就好，你还来干嘛呢？因为我跟您一样，也是一名患者的家属。你们放心，我今天来绝对不是跟你们撒泼耍混，我也不会改变你们任何的想法。只是有些话憋在我的心里，我想如果我不说出来的话，我会后悔一辈子。姑娘，你到底在说什么呀？其实一开始我跟你们一样，我对顾医生有很深的误解。忘了跟你们说了，顾医生是我父亲的主刀医生，我父亲患的是胃癌。一开始来医院的时候，我父亲做检查，所有的结果都显示他只是胃溃疡，但只有顾医生一个人非说他得的是癌症。我不相信这个结果，我跟你们的心情是一样的，我恨他，所以我骂顾医生是庸医，是骗子，我不给他好脸色。我故意给他找茬，仿佛这一切只要顾医生改了口，我父亲就可以得救了。但哪怕是这个样子，他依旧对患者非常的负责跟坚持。正是因为他的坚持，我父亲最后确诊了，的确是胃癌。是因为顾医生救了我父亲，是他救了我父亲的命。我后来才知道。身为外科医生，其实给患者确诊这个事情不应该由他来负责。当时的他，不仅要面对我们所有外人来的质疑，还要面对医院内部给的压力。顾
为医生他，他不是一个完美的人，他有时候会软弱，会逃避，甚至很多时候会非常的骄傲。他把所有的事情憋在心里，不说出来，伤害他自己的同时。也会伤害到别人。可身为医生，他在我心里是最好的医生。不是因为他的医术有多么的高超，而是因为他那颗对患者全心全意付出的心，哪怕是牺牲自己的利益。是顾医生教会了我，甚至教会了很多其他的人，什么是不忘初心。你们有没有想过？也许很多其他的人，或者是其他年轻的医生，顾医生正是他们的信仰。如果因为这个事情，顾医生再也当不了医生的话，我想，对不起，对不起，打扰了，你这就要过来。我已经听到了，已经够了。你听到管什么用啊，大哥？我要说给病人跟家属听，好吗？跟他们说清楚。笑笑，你知道现在是什么情况？知道。你知不知道这是你最后的机会了？知道。那你知不知道后果是什么？我都知道。你知道什么呀？你知道？如果你知道的话，你就不会站在这儿了。你现在跟我过去，勇敢面对他们，说清楚。笑笑，你要干嘛？你问完了是吧？现在该我问了。能不能当医生是我的事情，你已经要出国了，今天为什么会来？关心我是不是？不是。舍不得我是不是？我说了我不是，你别这么自作多情行不行啊？离不开我是不是？我说了不是不是不是不是。我怕你受委屈，可以了吗？这个答案满意了吧？现在可以跟我过去了吗？不用去了，乖。什么意思啊？我不知道你在哪里听到的消息，他们已经撤诉了。调查结果也是显示我没有任何的过失。下班啊！哎，王一这次的事情多亏你了。嗨，没有这个，这不是这次就让顾卫赶上了，你背不住下回咱们谁也赶上是吧？我是觉得说，咱们都都是一个团队的，那还是得拧成一股绳。没事了，走了。你以为你这样装可怜就可以原谅你啊？生病了，为什么不早点说啊？你觉得这样让我担心很开心，对吧？我错了
怎么了？是啊，嗯，你是不是瘦了？少巴结我了，才没瘦呢，而且还胖了好几斤。真的？你是膝盖都个人？膝盖本来就是个人的呀，你当然也是个的。那髋骨呢？我怎么觉得你现在在摸人体骨骼模型啊？怎么了？这段时间，你辛苦了。知道就好。小小，嗯，我以前总觉得，爱一个人，就要保护好他，不能让他受到一点点的苦难。可是今天，当我看到你为我做的这一切之后，我才明白了，两个人在一起，要相互支撑，才能走完余生。情侣之间最重要的是什么？信任。嗯。别给我装可爱，你懂我在说什么。好美啊！别给我死亡视角哦。奥黛丽·赫本，谢谢。别生气了。